엘리멘트리 3D에 대해서 3D에 대해서 좀더 알아보겠습니다. 네, Ctrl Y를 눌러서 엘리멘트라고 이렇게 바꿨습니다. Ctrl Y, 네. 솔리드 레이어를 하나 만들어서요. 엘리멘트라고 만들었습니다. 그리고 이펙 엘리멘트 레이어를 선택을 한 다음에 비데코 파일에 엘리멘트 네, 이렇게 적용하면은 검정 화면이 이렇게 나옵니다. 이 화면 중에서 이펙 컨트롤에 보시면은 씬 셋업이 있습니다. 씬 셋업을 눌러주시면은 화면을 조금 더 크게 해보겠습니다. 지금 같은 이런 또 다른 창이 씬 셋업이라는 창이 나오게 됩니다. 스타트팩 모델에 보시면 스타트팩이라는 게 있고요. 이렇게 다양하게 나옵니다. 그리고 또한 임포트를 통해서 3D 여기 보시는 것 같이 3D 오브젝트, OBJ나 C4D 파일 아니면은 E3D 파일들, 시네마 버디 즉 시네마 버디 마야 맥스 등 3D 툴에 인, 툴에서 툴에 있는 오브젝트 파일들을 임포트해 올 수가 있습니다. 인바이로먼트는 <웃음> 환경입니다. 환경 맵. 환경 맵이라고 어, 3D를 구성하다 보면은 오브젝트만 보게 됩니다. 하나의 단일 오브젝트만. 근데 배경이 필요하죠. 배경. 이 배경을 이렇게 만들어 줘 만들어 줘서 프리뷰 형식으로 만들어 줘서 보여주는 그런 스타일 그런 기능을 해주고요. 텍스트 익스트루드 같은 경우는 앞으로 설명 계속 하겠지만 텍스트를 3D로 만들 때 주로 사용하는 부분입니다. 예, 크레이트 같은 경우는 새로운 새로운 모델링을 할때 사용하는 겁니다. 새로운 모델링을 예 그렇다고 해서 3D 툴처럼 무엇을 모델링을 해서 만들어낸다는 뜻은 아니고요. 예, 여기서 기본적으로 제공해주는 소스를 가지고 3D를 구현해 보는 겁니다. 예. 간단하게 오늘은 간단하게 지금 여기에 있는 것처럼 시계를 하나를 클릭해 보겠습니다. 그러면 지금과 같이 화면에서 나타납니다. 마우스 왼쪽 버튼 눌러서 이렇게 돌리실 수가 있습니다. 지금과 같이 이렇게 돌리실 수가 있습니다. 그리고 휠로 줌인 줌 아웃을 할 수가 있습니다. 지금과 같이 그 다음에 OK를 눌러보겠습니다. 예, 지금 보시는 바와 같이 예, 3D가 나왔습니다. 그리고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러서 New 카메라를 선택을 하겠습니다. 원 노드가 아니라 투 노드 카메라로 놓겠습니다. 그리고 카메라를 선택을 한 다음에 돌려보겠습니다. 지금과 같이 이렇게 돌려볼 수가 있습니다. 이게 바로 엘리멘트리 3D입니다. 앞으로 어, 몇 번의 강의를 통해 가지고 엘리멘트리 3D에 대해서 기초부터 시작해서 어느 정도 중국 과정까지 해볼 겁니다. 그러기 위해서 미리 한번 봐주시기 좋은 것이 비디오 코파일렛 단넷이 있습니다. 여기에 보시면은 엘리멘트리 3D가 있습니다. 
튜토리얼을 보셔도 되고요. 예, 이렇게 CT도 있고요. 3D 텍스트도 있고요. 예, 여러 가지 종류가 있습니다. 그래서 여기 나온 것들을 좀 참고해서 봐두시면 어, 앞으로 강의를 하면, 하는 데 있어서 큰 도움이 되실 겁니다.